ty mierzyłeś już swój strój? Bo coś mi się wydaje, że jeszcze nie. Moi kochani, koniec przerwy. Jutro próba generalna, ta scena nam się kompletnie nie klei. Czy aby nie za późno na naukę tekstu? Ja tylko powtarzam, przecież mam najwięcej tekstu. Ostatni raz jesteście wolni. Żeby pani profesor tak nie powiedziała, jak będziemy to przestawać w pierdlu. Słownictwo. Proszę. Janek, w tej scenie musisz pokazać większe zdziwienie. Pomyśl. Jesteś byłym więźniem, ludzie nie traktują cię z szacunkiem, a od biskupa otrzymujesz ogrom dobroci. Wejdź na scenę i spróbuj to zrobić jeszcze raz. Słuchajcie, jestem galernik, kajdaniarz. Ale co on ma czuć? Gościu, według mnie akurat świetnie gra tę rolę. Rozgląda się takim podejrzliwym wzrokiem. Od razu widać, że coś knuje. Zresztą, jak wiadomo, że w końcu kradnie. Bez sensu. Jean powinien wejść ze zdziwieniem. W końcu biskup przyjmuje go z szacunkiem. Dlaczego były galernik nie jest przyzwyczajony? Biskup traktuje rząd z życzliwością, tak jakby był kimś wyjątkowym. Dlatego musi tą scenę zagrać z większym zdziwieniem. Może serio coś w tym jest? W końcu wcześniej mnie wyrzucają, nazywają psem. Bez urazy dla obecnych wśród nas funkcjonariuszy policji. Ha, ha, ha. Wiesz, nic dziwnego, że cię wyrzucają. Zresztą ja też bym cię do domu nie przyjął. Dzięki. W sensie żana. No ale przecież to, że ktoś coś kiedyś ukradł, wcale nie znaczy, że do końca życie jest złodziejem. No, może nie, ale statystyki mówią, że około 80% przestępców po wyjściu na wolność ponownie łamie prawo. I ty jak żon. Dokładnie. Nie można nikogo dyskwalifikować ze względu na błędy w przeszłości. W końcu żon ukradł tylko kawałek chleba. I to jeszcze dla jego siostry i dzieci. A Próbował tym... uciec! Cztery razy! Czy ty naprawdę nie widzisz, jaki był zdesperowany? Nie miał domu, przyjaciół, ani nikogo bliskiego. To okoliczności postawiły go pod ścianą. Okoliczności? Nie można wszystkiego zwalać na okoliczności. Ukradł, bo chciał ukraść. Biskup chciał mu pomóc i jeszcze dodatkowo jemu się oberwało. No, to co zrobił biskupowi było słabe. Wiesz, gdyby to było tak jak mówisz, to każdy wymyślałby swoje prawo według własnego sumienia. A prawo jest jedno, wspólne dla wszystkich. Znalazł się obrońca prawa. Wcale nie kwestionuję, że prawo jest jedno i obowiązuje wszystkich. Ja po prostu uważam, że popełnienie przestępstwa jest efektem pewnego ciągu wydarzeń, które człowieka do niego prowadzą. Dobra, dobra. Już wystarczy tych kazań, ekscelencjo. Rany, odwal się! Ja po prostu uważam, że każdy zasługuje na drugą szansę. To ile chcesz im dawać tych szans? Ile będzie trzeba. A nie pomyślałeś, że niektórzy z nich są... niebezpieczni? A to po prostu nazywa się naiwność? Jak ja mam z tobą dyskutować? No ty mnie w ogóle nie słuchasz. Ja po prostu uważam, że nie można ich sądzić na podstawie przeszłości. To na jakiej podstawie mogę ich sądzić? A czy w ogóle możesz? Zaczynamy już. Mam dość tego przedstawienia. Y y tak, 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 zaczynamy. Y Janek, wychodzisz z lewej strony, a biskup zostaje przy stole. Proszę wejść. Powiem krótko. Nazywam się Jean Valjean. Galernik. 19 lat więzienia. Mam Raczej. pieniądze. Na Dobry pewne, panie. Na pewno jesteś zwięgnięty. Proszę wejść do środka, ogrzej się. Chodź, zapraszam. Nie, nie rozumiesz. Bo ja śmierdzę. Jestem galernikiem. Przyjacielu, w tym domu gospodarzem jest Jezus. A on przyjmuje każdego cierpiącego. A panu, jak widzę, ewidentnie doskwiera brak ciepłego łóżka. Chodź, zapraszam. Wejdź do środka. Oto twój pokój. Łóżko z materacem i z prześcieradłem. Nie spałem w łóżku od 19 lat. Nazwał mnie bratem. Bratem. Ale gdybym nie był tak niesprawiedliwie traktowany, to nie musiałbym prosić jakiegoś klechy o miłosierdzie.
Proszę wejść. Ekscelencjo. Ekscelencjo? Więc to nie jest zwykły ksiądz. Złapaliśmy tego człowieka, jak uciekał z workiem pełnym srebra. Ośmielił się twierdzić, że otrzymał to od księdza biskupa w darze. No i panowie... Mówił prawdę! Panie Walżon, jak dobrze, że pan jest! Zapomniał pan o najważniejszym! Proszę wziąć ten świecznik. A wam panowie dziękuję. Możecie się oddalić. Żanie, Walżą, przyjacielu mój, odtąd nie należysz już do zła, lecz do dobra. Kupuję twoją duszę, wydzieram ją czarnym myślą i duchowi zatracenia i oddaję Bogu.